Tú que has hecho teatro, ¿no? Y que pues también te ha tocado bailar y toda esta parte. ¿Tú qué piensas de toda esta polémica en contra de Irina Baeva? Que dicen que sí baila, no baila, que bajas ventas. Ay, Diosito, este, pues mira, yo, ¿qué te digo? Yo creo que eso es culpa también de la, la gente que está atrás, ¿no? La culpa siempre la va a tener el actor por aceptar o no aceptar, pero bueno, quien te invita a hacer un proyecto, ya sea el productor o ya sea, pues bueno, tus coreógrafos, ¿no? Es culpa de uno, ¿no? Que no poner atención y también, pues, de, de quien te elige, ¿no? Eso es lo que yo digo, porque, pues yo creo que es un trabajo en equipo. Bueno, no creo, estoy seguro que esto es un trabajo en equipo y hay que cuidarse mutuamente, tanto el productor y el coreógrafo como la actriz. Pero, pues, si yo, por ahí vi una nota que me causó mucha gracia que dijo... No, ya tenemos mes y medio, dos meses ensayando. Y yo así, pregúntale a mi querida Niurka qué opina de un mes de ensayar o toda una vida, ¿no? Yo creo que esto hay que prepararse. Y hay personajes que uno tiene que echarle más ganas que otros, ¿no? Porque si no estás preparado, te tienes que preparar. Y si es un insulto ensayar un mes, ¿no? Yo creo que si vas a realizar un personaje tan complicado, hay que ensayar más día y noche, arduamente. Y si no estás lista, pues que se retrase. Pero en realidad yo creo que está padre que le eche ganas, este... No, no, no lo vi, escuché tantos comentarios tan negativos que dije, bueno, ¿para qué vamos? Pero creo que ahí viene otra, ¿no? Entonces, veremos lo que pasa, pero pues yo creo que no hay que echarle la culpa a la actriz. Yo creo que todo es un trabajo en equipo y háganse responsable todo el equipo de, del mal trabajo que se realizó. ¿Te ha tocado en algún momento una obra no funcional económicamente? Que recuerdes que fue difícil el proceso de... Fíjate que yo estoy muy agradecido con la vida, como ustedes sabrán, creo que... Deja nada más que no haya funcionado, no hay un proyecto que no, que no me haya no pegado, o sea, creo que tengo una historia muy bonita, a veces no me ven en 17 novelas en un año, pero proyecto que escojo, proyecto que le ha ido muy bien, y a los personajes que he hecho, pues, tanto icónicos como el Ratas, ¿no? como pues, grandes personajes como eh, Abismo de Pasión, o sea, estos melodramas, estos personajes que hago siempre lo, procuro que sean grandes y que peguen y que la gente recuerde exactamente el nombre y hasta manerismos, modismos y se saben hasta mis diálogos de memoria. Entonces yo estoy bien contento y agradecido de todos y cada uno de los productores con los que he trabajado. En cuestión salud, ¿en algún momento te ha, factado, te ha pasado factura como recién le pasó a Gabriel Soto que tuvo que dejar la obra de teatro? No, pues pobre Gabriel, güey, estaba en friega mi compadre, yo sí lo vi para arriba y para abajo, este, pocas veces hasta hablábamos porque me llevo muy bien con él, es un gran amigo y es un socio en otras cosas, entonces, este, pues sí, sí lo entiendo, ¿no? Luego no nos damos cuenta de los pasones que nos damos, la gente no tiene noción de lo que sucede con el actor. Ahorita, por ejemplo, vengo de un llamado y pues llega uno a las 5 de la mañana y llegas y comienza a trabajar a las 11 y no había producción y el catering no llega y no hay camerino y esas cosas uno no las ve, ¿verdad? Pero tú sabes lo que es estar cinco horas esperando una camioneta que viene de retraso, aquí parado en la calle porque no es dentro de la empresa el llamado, entonces, pues sí la sufrimos también, entonces espero que les guste el producto que hacemos todos, eh, a veces bueno, a veces malo, a veces no se bailó tan bien, pero bueno, público, lo hacemos con mucho cariño y pues bueno, espero que no nos culpen porque así como puedo decirte, bueno, se tuvo que haber preparado más Irina, también la defiendo porque pues bueno, al final de la historia estamos haciendo lo que podemos y siempre va a ser con mucho cariño y sí puedo hablar de ellos porque sí los conozco y sé que hacen las cosas con cariño. Acompañado, acompañado, bien acompañado, compadre. Oye, yo, yo te veo siempre muy, muy guapo, dicho con todo respeto. En algún momento nos compartes esta cicatriz que te quedó, fue del accidente que tuviste, no sabías. Sí, este accidente fue terrible. Que yo rogaba porque Brian de Palma hiciera Scarface 2 para ver si ella tenía más trabajo. O la secuela de Frankenstein, así de dolido estaba yo. La sufrí muchísimo, ahorita ya estoy tomándolo con más calma, estoy, sigo yendo a, a terapias para que se vaya borrando poco a poco y una vez más GNP no pagó absolutamente nada, es el peor seguro que he escuchado, que se re, regordean, que ahora dicen que quieren dar premios a actores y se siente mucho que están de la mano de los actores, no entiendo por qué, porque es un seguro médico y no tiene noción de lo que es actuar, no tiene noción de lo que es la carrera melodramática o dramática que llevamos, ¿no? pero pues les encanta colgarse de nosotros ¿no? para que hablemos bien de GNP, a mí me han tratado de sobornar este, para que hable con eh, las personas de ellos este, al aire y hablando bien de los seguros, ¿no? este, sin saber que me pasó todo esto, entonces llevan una incongruencia total, tratan de sobornar a varios actores, Ustedes pueden ver a varios actores hablando de GNP, como por qué van a hablar si ni siquiera llevan ese seguro. Yo que sí lo tengo, les puedo decir que no me pagaron absolutamente nada y huevos. 300 mil pesos perdidos, gracias a ese seguro. Pero bueno, tengo otros doctores geniales, que es Muso, que me ha estado apoyando, cuidando mi cicatriz y aquí estoy para ustedes. Pero te da toque y te ves guapísimo. Ay, eres un amor. Gracias, porque de verdad sí, 
Sí, sí, sí me bajonía mucho tiempo, sí estaba bien agüitado, no quería salir de casa.